இப்போ வந்து ஒருத்த ஒருத்தங்க வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது நான் வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் என்னென்னே தெரியாத ஒரு ஊரில் போய்ட்டு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டை பற்றி பேச போகிறேன் ஸோ அவங்கக்கிட்ட எப்படி பேசலாம் அப்படின்னு ஒரு டவுட் அவங்களுக்கு சென்னை ஓகே ஸோ அதுக்கு தகுந்தபடி அவங்ககிட்ட எப்படி பேசலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு சின்ன கதை ஞாபகம் வந்துச்சு ஏற்கனவே நீங்கள் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்லையும் கேட்டிருப்பீங்க நிறைய தே தேர்ந்த கதை தான் அது அது எங்கே எப்படி உருவாச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படி நானும் கேட்டிருக்கேன் அந்த கதை என்னென்னா இப்போ ஒரு ஊரில் வந்துட்டு தண்ணி பஞ்சம் அப்போ மக்கள்லாம் வெளியேருந்து தண்ணி குடத்தில் கொரிட்டு கொரிட்டு வருவாங்க அப்போ அதில் உள்ள ரெண்டு வாலிப பசங்க வந்துட்டு நம்ம ஒரு பிஸ்னஸை பண்ணால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க ஒரு டேங்கர் மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த தண்ணி இருக்க இடத்துல தண்ணி கூட்டு வந்து ஊருக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்படி ரெகுலராக கொடுத்தோன்னா மக்கள் அவ்வளோ பேரும் குடத்துக்கு போகிறது மிஞ்சி போய் இவங்க தண்ணி டேங்கர் கொண்டு வந்தோன்னா அதுலேருந்து கோரிக்கிடுவாங்க இவங்க பணம் பைசா வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இது ரெகுலராக இவங்க வந்துட்டு பணம் வாங்குறது இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க சரியா தண்ணி கொட்டு வருவாங்க பணம் வாங்குவாங்க தண்ணி கொட்டுவாங்க பணம் இப்படி ஓட்டு இருந்துச்சு இதில் ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஐடியா வந்துச்சு என்ன ஐடியானா இப்போ நம்ம ஏன் வந்து தினமும் வந்து தண்ணி கோரி கோரி கொண்டு கொடுக்கணும் அதுக்கு பதில் நம்ம அங்கேருந்து பைப்பு போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சார் ஸோ அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அப்போ அவர் நண்பர்கிட்ட சொன்னார் நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு பைப் போடுவோம் அங்கேருந்து அப்படின்னா வேலைக்கட்ட வேலைலாம் பண்ணாத நம்ம தண்ணி கொண்டு வரோம் தண்ணி கிடைக்கும் தினமும் சம்பாரியம் கிடைக்கும் இதை விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது யோசிக்காது அப்படின்னு அவர் வேண்டாட்டார் இவர் அதை பற்றி கேட்கல சரி நீ பண்ணலாம் பரவாயில்ல நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து தண்ணி கிடைக்கல வந்து பைப் போட்டு தண்ணி கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டார் பை பைப் போட்டுனா ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் அது ஆச்சு அது எல்லாம் பைப் போட்டு ஊர் வரைக்கும் தண்ணி கொண்டு வந்து அங்கே மோட்டர் ரெட்டர் வச்சு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணதுக்கு நாளாச்சு ஸோ பார்த்தா அதுக்கப்புறம் இவர் தண்ணி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஸோ இவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவார்னா இவர் நல்லி திறப்பார் தண்ணி வரும் மக்கள் தண்ணி வாங்கி தண்ணி பிடிச்சிட்டு போங்க இவர் பணம் வாங்குவார் ஸோ இந்த ஒரு சிஸ்டம் இவர் பண்ணி வச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த நண்பர் வந்து தினமும் போய் எனது தண்ணி கொடுத்து வந்து அவர் கொஞ்சம் தான் கொட்டார முடியும் கொஞ்சம் தான் மக்கள் கொடுக்க முடியும் கொஞ்சம் தான் பணம் முடைக்க முடியும் இவர் மோட்ரு வச்சோடனே எவ்வளோ தண்ணி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் எவ்வளோ பேருக்கு வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இவர் பணம் சம்பாதிச்சிட்டே இருக்காரு ஆனால் தினமும் போய்ட்டு உழைக்கல தினமும் போய்ட்டு டேங்கரில் போய் தண்ணி கோரி கொண்டு மக்கள் கொடுக்குற வேலை இவர் பண்ணலை ஸோ இது தான் சாதாரண வேலை செய்கிற வேலைக்கும் அதாவது நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸே பண்ணாலும் சரி நீங்கள் ஒரு கடை வச்சுருக்கீங்க ஷாப்பிங் மால் வச்சுருக்கீங்க என்ன தான் இருக்கட்டும் எல்லாமே அன்னைக்கு உழைச்சா தான் சோறு உங்களுக்கு கீழே அந்த பத்து பேர் உழைச்சா தான் உங்களுக்கு சோறு ஆனால் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கீழே ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சக்கணக்கான பேர் வேலை செய்வாங்க அந்த லட்சக்கணக்கான பேர் வேலை செய்கிற பணம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் இது இது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் மட்டும்தான் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்கள் வந்து மதுரை செமினாருக்கு அன்றைக்கி நான் மார்னிங் வாக்கிங் போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு தீபக் பேட்ரி வச்சுட்டு ஒருத்தர் கூட நான் வந்து பேசி உங்களுக்கு பண்ண தெரியுமா அவர்கிட்ட சொன்ன இதே கதை தான் என்ன என்ன செமினார் என்ன தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னார் இந்த கதை சொன்னேன் ஆ நம்மளும் பைப் போடணும் இந்த மாதிரிலாம் தினம் தனி நான் சொன்னேன் நீங்கள் அந்த பேட்ரி விற்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க தினமும் போய்ட்டு என்றைக்கி வியாபாரம் ஆச்சோ அன்றைக்கி தான் பணம் என்றைக்கே அது மதுரை பந்து மலை இன்றைக்கி ஒன்றும் கிடையாதுன்னு அன்றைக்கி சா சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அன்றைக்கி சாப்பாடு என்ன பண்ணுவீங்க பண்ண முடியாது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் நெட்ஒர்க்கிங் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இல்லாட்டினாலும் மக்கள் அங்கே 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 வேலை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு பணம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓ நல்ல ஐடியா இருக்கே என்ன ஸோ ஒரு தெரியாத பாமர மக்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம சொல்லலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன வந்துச்சு இப்போ நம்ம இப்போ அவங்க ஸ்டாலில் சொல்லலாம் இப்போ நம்ம குளம் தூர் வாரதோம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து நான் அந்த குளத்தை தூர் வாரவும் விட மாட்டேன்னு சொல்லி நீங்கள் கோரி கோரி நீங்கள் மண்ணெல்லாம் அள்ளி கிணத்து நீங்கள் கரையை நெ நிரப்பினீங்கன்னா எவ்வளோக்குள்ள உங்களால் பண்ண முடியும் இல்லையா அதே நேரத்தில் ஊர் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாரும் ஒவ்வொரு பொடி மண்ணாளி கொண்டு அவங்க போட்டாங்கன்னா குளம் எவ்வளோ சீக்கிரம் தூர் வர முடியும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டில் நம்ம மட்டும் உழைச்சி நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றிட்டே இருந்தோன்னா அது எவ்வளோக்குள்ளே பண்ண முடியும் தெரியாது பட் நீங்கள் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களும்
ஒரு ஒரு மேனேஜர் ஆஃபீஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த அந்த ஆஃபீஸில் ஒரு மேனேஜர் தான் இருப்பார் ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜர் தான் இருப்பார் அந்த போஸ்ட்டுக்கு நாலு பேர் அடிப்படுவாங்க அவனை இலு இறக்கி விட்டலாமா இவனை இறக்கி விட்டலாம் அப்படி போட்டி பொறாமெல்லாம் வரும் இங்கே மட்டும்தான் எல்லாரும் முன்னேறு எல்லாரும் முன்னேறு நீ முன்னேறினா தான் நான் முன்னேற முடியும் நீ சம்பாதிச்சா தான் நான் சம்பாதிக்க முடியும்னு ஒருத்தர் ஒருத்தரை தூக்கி விட்டு மேலே பண்ணுற ஒரே விஷயம் தான் அந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கிலோமீட்டர் ஸோ உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் ஒரு கடை ஆரம்பித்து ஆயிரக்கணக்காக நீங்கள் இப்போ தொழில் பண்ண முடியாது சரியா லட்சக்கணக்காக போட்டு உங்களுக்கு தொழில் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நீங்கள் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் இன்கம் இன்வெஸ்ட்மே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் உங்கள் உங்கள் தொழிலில் தொடங்க முடியும் கரெக்டாக இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டு கேட்டு புளிச்சிட்டு போயிருங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லலாம் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் எந்த ஒரு பெரிய விஷயம் பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க வேறு என்ன ஒருத்தர் ஒருத்தர் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க எல்லோரும் முன்னேறணும் ஆசைப்படுவாங்க இதை விட ஒரு பெஸ்ட்டு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் என்ன இருக்குது இது தவிர வேறு என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா நீங்கள் கீழே எழுதுங்க என்ன இன்னும் நிறைய இருக்குது நான் இப்போ குயிக்காக ஒரு சின்ன வீடியோ பண்ணலாம் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதி எழுதி பண்ணால் நேரம் ஆகும் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் அந்த கதையை உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் சொன்ன நிறைய பேர் இந்த கதை சொல்லுவீங்க புதுசாக நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு இந்த விஷயம் சொல்லலாம் அதனால் ஏன் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னு நான் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஹோப் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்